स्टूडेंट्स ये हमारे पास एन सी आर टी एक्सरसाइज पेज नंबर सेवेंटी पे प्रॉब्लम नंबर टू पॉइंट फोर्टीन है ठीक है तो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इक्वल टू फाइव ऑर्बिट ठीक है आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है उसकी अलग अलग ऑर्बिट्स जो हैं वो गिवन है ओके okay? मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है दिस इज योर सेकेंड थर्ड फोर एंड फाइव ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है ठीक है अब क्या कह रहे हैं कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथेलपी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने क्या करना है आपने पहले जो है ये बताना है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको क्या करना है कि आपको उसको जो है उस फिफ्थ ऑर्बिट में से भी रिमूव करना है ठीक है तो उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ठीक है और सेकंड आपको ये बताना है कि आयनाइजेशन एंथेलपी जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है ठीक है मतलब आपने कंपैरिजन देना है दोनों का कि कहते कि हमारे पास एनिकुलर टू वन की वैल्यू के केस में कितनी आयनाइजेशन एंथेलपी आ रही है और एनिकुलर टू फाइव के केस में कितनी आयनाइजेशन एंथेलपी आ रही है और उन दोनों में कंपेरिजन कितना ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का ई एन इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन बाई एन स्केयर ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी ठीक है अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कहते हैं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है मतलब कि ये जो ऑर्बिट की वैल्यू है ये n1 मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ फाइव अज्यूम कर रही हूँ मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है n2 मतलब कि एक्साइटेशन हमने करनी है तो n2 की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी क्यों क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली ऑर्बिट में से रिमूव कर देना है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ऑर्बिट में से रिमूव कर रही हूँ तो इट मीन्स की इन्फाइनाइट रिमूवल कर रही हूँ ठीक है तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों इन, आ, जो लेवल्स हैं ठीक है ऑर्बिट लेवल हैं इनमें डिफरेंस एनर्जी का पता करना है तो वो क्या आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन ठीक है वन बाय एन टू का स्केयर मतलब अब हमने जो ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस है वो फाइंड आउट देख लेना है ठीक है एन का स्केयर माइनस वन बाय का स्केयर ठीक है अब n2 हमारे पास इन्फिनिटी है n1 5 है तो अब वैल्यूज पुट कर दोगे डेल्टा e इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन ठीक है 1 बाय इन्फिनिटी का स्केयर माइनस 1 बाय 5 का स्केयर ठीक है इन्फिनिटी का स्केयर ऑब्वियस ही बात है हमारे पास जीरो आता है और वन डिवाइडेड बाई जीरो मीन्स जीरो सो वन बाय 5 का स्केयर दैट इज 25 तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन इंटू माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है अब माइनस साइन के साथ माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा ओके okay? तो अब हमारे पास क्या रह गया डेल्टा ई इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट एट को जब आपने ट्वेंटी फाइव के साथ डिवाइड किया ठीक है तो यू गेट जीरो पॉइंट एट सेवन टू ठीक है इन टू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन ओके अब मैंने क्या करना है मैं एक डेसिमल यहाँ पे है ठीक है ठीक है इसको मैं पीछे शिफ्ट करना चाहती हूँ तो ये क्या आ जाएगा एट पॉइंट सेवन टू मतलब कि अगर मैं डेसिमल को हटा के डिवाइडेड बाई टेन लिख देती हूँ तो डेफिनेटली एट पॉइंट सेवन टू इन टू टेन रेज टू पार माइनस वन आ गया इन टू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन जाओ सो योर फाइनल आंसर इज 8.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी जाऊल कि अगर आपने एन की वैल्यू फाइव है मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज 8.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी जाऊल ठीक है अब 
वट इफ अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो किस में प्रेजेंट है वो मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है मतलब कि सेकेंड केस देखना है हमने कि आपने आयनाइजेशन एंथेलपी जो है वो कंपेयर करनी है हाइड्रोजन एटम की अगर आप एन इक्वलर टू वन ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहे हो ठीक है सो फॉर आयनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन वन की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी ठीक है और एन टू की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी आ गई क्योंकि हमने जो है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम दी हाइड्रोजन एटम ठीक है तो अब फिर से हम डेल्टा ई डैश देख लेंगे ठीक है ई डैश क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पर माइनस नाइनटीन इंटू वन इन्फिनिटी का स्केयर वन बाई इन्फिनिटी का स्केयर आ गया माइनस वन बाई वन का स्केयर आ गया ठीक है हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओके तो जब आपने ये किया अब ऑब्वियस सी बात है वन का स्केयर कितना होता है वन ही होता है ठीक है अब जीरो माइनस वन डैट मीन्स माइनस वन आ जाएगा ओके तो यहाँ हम लिख लेते हैं ठीक है ये क्या हो गया डेल्टा ई डैश इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट इन टू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन अब वन का स्केयर वन हो गया वन डिवाइडेड बाय वन वन हो गया सो माइनस वन आ गया सो माइनस वन के साथ आपने ये माइनस कैंसिल कर दिया वन इन टू समथिंग दैट मीन्स द एक्चुअल वैल्यू ट्वेंटी वन पॉइंट एट इन टू वन इक्वल टू ट्वेंटी वन पॉइंट एट ठीक है तो आप इसको सॉल्व कर लो ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन जाउल जो है आपके पास डेल्टा ई डैश की वैल्यू आ गई है अब आपने कंपेरिजन करना है कि इन दोनों के केस में ये जो डेल्टा ई की एनर्जी आई है और डेल्टा ई डैश की एनर्जी आई है इन दोनों केस में कितना डिफरेंस आ रहा है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई डैश बाय डेल्टा ई इक्वल टू ट्वेंटी 8 इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन जाउल बाय 8.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी जाउल ठीक है अब जब आपने इसको सॉल्व किया 21.8 डिवाइडेड बाई 8.72 पॉइंट सेवन टू ठीक है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर दे रहा है डेल्टा ई डैश बाय डेल्टा ई इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू अब यहाँ पे ये टेन रेज टू पार माइनस ट्वेंटी है ठीक है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में जाके ये प्लस का हो जाएगा सो प्लस ट्वेंटी माइनस नाइनटीन दैट मीन्स यू गेट इन टू टेन रेज टू पार वन ठीक है तो ये क्या हो गया डेल्टा ई डैश बाय डेल्टा ई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो आई कैन से कि डेल्टा ई डैश की वैल्यू जो है वो 25 टाइम्स ज़्यादा आ रही है डेल्टा ई से मतलब कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें एन इक्वल टू फाइव ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उससे 25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर हमारे पास ऑर्बिट जो है एन इक्वल टू वन है 